സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ മീൻസ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് വീഡിയോ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഇതുവരെ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങും അതുപോലെ ഡേ മൈലൈഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും കുറെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനുണ്ടാവും അതുപോലെ പല പല സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ആവശ്യം ഒരു മാസത്തിനാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ഡ്രസ്സിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സൗദിയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഗാർമെന്റ്സ് അതായത് ഡ്രസ്സുകൾക്ക് അധികം ആവശ്യം വരാറില്ല കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും എപ്പോഴും കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ നോർമൽ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അധികം പർദ്ദകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മറ്റുള്ള ഡ്രസ്സുകൾക്ക് അധികം ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും പർദ്ദകൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സേ ഉള്ളൂ അത് ഫ്രണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പിന്നെ വലിയ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് കുറെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പർദ്ദ തന്നെയാണ് ഇടുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ കുറെ പിന്നെ ഗേഗിൾസിനെ വീട്ടിൽ പോകാനാണെങ്കിലും ഓരോ ഫംഗ്ഷന് പോകാനാണെങ്കിലും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് പർദ്ദകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ പോയിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മോഡലും അതിന്റെ ആ പർദ്ദയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ റാമീസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പർദ്ദിൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു മോഡൽസാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചെണ്ണം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കിയത് കാണിച്ച് തരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു പർദ്ദ ഇത് ഷെബീർ ഖാൻ്റെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് കാരണം ഉമ്മക്ക് ബ്ലാക്കിനോട് വലിയൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തത് മുഖത്തിന് നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് അതിൻ്റെ ഷാളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴ്ഭാഗത്ത് ആ ഒരു രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് ഫ്ലവറും പിന്നെ ഒരു സ്പ്രിങ് ക്ലോത്തും കൊടുത്തിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണത് കൈ ഭാ കയ്യിൻ്റെ അവിടെയും വേറൊരു കളറുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു മോഡൽ ഒരു കളറിൽ തന്നെ വേറൊരു മോഡലാണിത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇതാക്കണ്ട ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ പിന്നെ ഈ മോഡൽ പറത്ത് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തൊരു പറതയായിരുന്നു അത് ഞാൻ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ കൈ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി കൈയിൻ്റെ ആ മോഡൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഒരു ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പറതയാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷ്രഗ്ഗായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അത് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാ എങ്ങനെയാണ് ആ പറത വരുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു വർക്ക് അതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അടുത്ത മോഡൽ ഒരു പർദ്ദയാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്കും ബാക്ക് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് ബാക്കിലാണ് ഞെറിഞ്ഞെറിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പർദ്ദ അപ്പോൾ ബാക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഞെറിവാണ് 
ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പിന്നെ നമ്മളൊരു മുകളിൽ ഒരു ഓവർ കോട്ട് ഇട്ട മാതിരിക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര നീളം പോലെ തോന്നി ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവരത് മടക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണത് പിന്നെ കൈ മടക്കിയിട്ടാണ് അത് ഇടേണ്ടത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ അവിടെ കാണുന്ന മറ്റു മറ്റ് മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ അധികം പറഞ്ഞിരിക്കും ബാക്കിലൊക്കെ കുറേ നല്ല വർക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമല്ല ബാക്കിൽ ഫ്രണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബാക്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വർക്കൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഇത് ഒരു മോഡൽ പറത് അതിൻ്റെ തന്നെ കളർ ചേഞ്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് വെറും ബ്ലാക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ പിന്നെ ഇത് അടുത്ത മോഡൽ ഒരു പറത ആ പറതയ്ക്ക് അതിൻ്റെ കൈയാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് കൈ വേറെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ അപ്പം അത് വേറൊരു മോഡൽ ഇത് വേറൊരു കോട്ട് മോഡലുള്ളൊരു പറതയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് കുറേ കൂടെ വർക്ക് അടുത്ത മോഡൽ വേറൊരു ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വെൽവെറ്റാണ് അപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കോട്ടിട്ട പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു അരഭാഗത്ത് ഒരു കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് ഷേപ്പായിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ പറതയാണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വെൽവെറ്റ് ആ വെൽവെറ്റിൽ കുറച്ച് ഒരു ഗ്ലൈസിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വേറൊരു കളറിൽ പറത ഒരു മറൂൺ കളറിലായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റോണിൽ സ്റ്റോൺ വർക്കാണ് അത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇക്കിടെ തന്നെ ബാക്കിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും ഒരേപോലെ ഒരേ ലെങ്ത്തിലാക്കിയിട്ട് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കയ്യിലും അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോൺ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിം മോഡൽ പർദ്ദയുടെ വേറൊരു കളർ ചേഞ്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പർദ്ദ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു ഷോപ്പിൽ കയറി റാമസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറെയും കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട് പർദ്ദയുടെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു മോഡൽ പർദ്ദ കിട്ടി ഒരു സിമ്പിൾ പർദ്ദയാണ് എന്നാലും എനിക്കതിൻ്റെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മോഡൽ കൈ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കതിന് വേഗം തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണയ്മയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന സ്റ്റോൺ വർക്കും പിന്നെ താഴെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ വർക്കുമാണ് അടുത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾ അൽഫിനാർ മാളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പർദ്ദ ഷോപ്പിലേക്കാണ് പോയത് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പർദ്ദ ഞാൻ രണ്ട് മാസം മുന്നേ മേടിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു ഇതത് ഇതും ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൈ വരുന്നത് ഇതാ ഇതേപോലെ കുറച്ച് വീതിയുള്ള ഞാൻ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പിന്നെ പർദ്ദ എടുക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പർദ്ദായിട്ട് എടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പർദ്ദയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം കുറച്ച് നല്ലൊരു ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പർദ്ദയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പർദ്ദയാണ് ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് മറ്റത് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കൂടെ ഇടുന്ന ആ പർദ്ദ എനിക്കൊരു കംഫേർട്ടായിട്ട് തോന്നാറുള്ളത് പിന്നെ ഇതേ മോഡൽ തന്നെ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വൈറ്റ് കളർ വർക്കിന് പകരം ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പർദ്ദയാണ് ഇത് ഞാൻ ഈയാക്ക് മേടിച്ചതാണ് ഇനിയും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പർദ്ദ തന്നെയാണ് ഇടുള്ളൂ കണ്ടില്ല കൈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പർദ്ദയാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ മറ്റേതും ഈയാക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ സാധാരണ കൈ വരുന്ന 
മോഡൽ ഈ ഒക്കെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കൈയാണ് ഈ ആക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇതിന്റെ കൈ സാധാരണ കൈ പോലെ തന്നെ പിന്നെ കയ്യിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിന്റെ ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു വർക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഊരന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അരഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണുള്ളത് പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഒരു സ്പ്രിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ മീൻസ് ഇതിന് ബട്ടൺ ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞ് എടുക്കാറുണ്ട് ബട്ടൺ ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞ നമ്മള് സാധാരണ നെസ്റ്റോന്റെ ബാക്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ആ കത്തിയ നെസ്റ്റോന്റെ ബാക്കിൽ കുറെ ഷോപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് അപ്പോ പർദ്ദകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ ഇത്രയും ഞാന് ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് മേടിച്ച പർദ്ദകളാണ് പിന്നെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഓൾഡ് ഒന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ പർദ്ദൊക്കെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കാര്യമില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞങ്ങളുമായിട്ട് പേഴ്സണലി അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം സൈഡിലുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ പർദ്ദ ഞാൻ ഒരു പർദ്ദകൾ കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ വല്ല പർദ്ദകളും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ അനിയത്തി ഇപ്പോഴും പറയും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സൗദിയിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പർദ്ദകൾ വേറെ വേറെ മോഡലൊക്കെ എടുക്കാമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആരുടെ ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഗൾഫ് ഇല്ലല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പൊ അവിടെ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വരുമ്പോഴാണല്ലോ മുപ്പത്തിയേര് എന്താ പറയാ പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ നാട്ടിലെടുക്കാറില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ വേറെ കുറെ പേര് അങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പർദ്ദ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നിലേക്ക് കമന്റ് ബോക്സ് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ പറയുക അപ്പോ പിന്നെ 
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മലപ്പുറം സൈഡിലുള്ളവർക്ക് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് വെച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു വൺ വീക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്താൽ മതിയാവും എനിക്ക് കുറേ മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പോലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതുവരെ അതിനുള്ള അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനത് കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ വരുവാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുന്നു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ വേണമെന്നുള്ളവർ എന്താ എന്തായാലും പറയാൻ പഠിക്കണ്ട പറയുക അപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് നാട്ടിൽ വരുന്ന ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുന്നു തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ഇനി ഒരുപാട് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഇനിയും വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഡ്രസ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്കേൾഡേയും അവരുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ഗുഡ